Hello friends, today we will be learning in detail about simple future tense. Now simple future tense, it expresses the action in the future time. Simple future tense ko hum future indefinite tense bhi bolte hain. Aur isme hum detail mein study karenge iske sentence structures, iske uses, examples and we will practice it with some examples more. Now let us see first its sentence structure. Now in sentence structure, three types of sentences can be framed the first sentence structure is the affirmative sentences then second is the negative sentences and the third one are the question sentences or interrogative sentences so pehle dekh lete hain what are affirmative sentences in simple future tense isme jo rule follow hota hai that is first we'll write the subject and then shall ya fir will lagayenge aur fir uske baad root form of verb lagega means the verb which which is placed over here is in its base form. Is ko example se samajhte hain. Pehla example hai. I will see you tomorrow. To I yahan par subject hai. Yahan par iske saath humne will lagaya hai. Will or shall ka use humne bohat detail mein ek video mein study kiya hai. I'll give you the link of this in the description box. If you are interested, you can see the use of shall and will. So over here, will lagaya hai aur ye hai root form of verb. So, I will see you tomorrow. Now the next example, the principal will welcome the chief guest. So the principal is the subject, will is placed after the subject or welcome yaha par hai root form of the verb. So the principal will welcome the chief guest. Now let us see the second type of sentence structures that are the negative sentences. Isme jo rule follow hota hai that is the same. बस यहाँ पर फर्क ये होता है कि पहले सब्जेक्ट शैल या विल और जो थर्ड नंबर पे लगेगा दैट इज फर्स्ट सेकेंड एंड जो थर्ड नंबर पे हम नॉट लगाते हैं एंड देन कम्स द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब सो द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज टोनी विल नॉट कम टू स्कूल टूमोरो तो यहाँ पर टोनी इज द सब्जेक्ट विल देन नॉट थर्ड नंबर पे नॉट लगा है एंड कम इज द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब सो टोनी विल नॉट कम to school tomorrow और यहाँ पर will not की contraction हम use कर सकते हैं won't friends remember contractions are always used in informal writing now one more example of this the principal will not address the students तो यहाँ पर same हो जाएगा the principal is the subject then comes will then third number pe not and address is the root form of the verb so by this way we can frame the negative sentences in simple future tense now let us move on to the sentence structures for interrogative sentences aur yahan par hum yes no questions dekhenge ki kaise frame karenge simple future tense mein iska jo rule hota hai that is pehle hum shall and will lagate hain and then comes the subject and then the root form of the verb and in the last a question mark will be placed because these are interrogative sentences let's see this example will you come to school tomorrow so here we have started with will then after that there is a subject and then the root form of the verb and then the rest of the sentence and then the question mark so in this way we can make interrogative sentences yes no questions then comes the sentence structure of interrogative sentences with wh question word which are wh question words like what, where, which, when so how can we make sentence structures for this rule is the same but here we can make sentence पहले आएगा डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड फिर हम लगाएंगे शैल या फिर विल और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा देन दी रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब एंड इन दी लास्ट दी क्वेश्चन मार्क वेलकम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं वेन विल द प्रिंसिपल एड्रेस द स्टूडेंट्स तो यहां पर वेन इज दी डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड देन कम्स दी विल एंड दिस इज दी सब्जेक्ट द प्रिंसिपल एंड एड्रेस इज दी रूट फॉर्म ऑफ दी वर्ब and this is the question mark so by this way we can frame wh question sentences in simple future tense now let us move on to the uses of simple future tense the first use of simple future tense is to express some action that will take place in future jo aage future mein koi action jo hona hai उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं 
अब देख लेते हैं कि विल और शैल हम कैसे यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में विल इज यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स इन विच आर ओन विशेज डू नॉट मैटर इसको हम बहुत डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी करेंगे कि विल हम कैसे यूज करेंगे उन फ्यूचर इवेंट्स के लिए जब हमारी अपनी विशेज मैटर नहीं करती देन कम्स विल इज यूज वेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब हम कोई बात कर रहे हैं उसी टाइम जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तब भी हम विल का ही यूज करते हैं एंड विल इज यूज टू टॉक अबाउट वॉट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर जो हम सोचते हैं या बिलीव करते हैं फ्यूचर में होने वाला है उसमें भी हम विल का ही यूज करेंगे एंड वी यूज शैल मोस्टली इन दी क्वेश्चन फॉर्म्स और ज्यादातर ये आई और वी के साथ यूज होता है एंड नॉर्मली वी मेक सजेशन एंड ऑफरिंग्स जब हम शैल यूज करते हैं तो चलिए इन सारे यूजेस को हम वन बाय वन डिटेल में विद एग्जाम्पल स्टडी करते हैं नाउ दी फर्स्ट यूज इज विल इज यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स इन विच आर ओन विशेज दे डू नॉट मैटर तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं ट्रैफिक विल बी हैवी इन द इवनिंग अब ये हमारे बस में नहीं है कि ट्रैफिक हैवी होगा कि लाइट होगा इवनिंग में तो दिस इज अगेंस्ट आर विश दिस इज नॉट इन आर विश तो यहां पर हमारी विश मैटर नहीं करती तो यहां पर हम विल बी का यूज कर रहे हैं तो ट्रैफिक विल बी हैवी इन द इवनिंग ना वन मोर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर यू विल सी अ ब्यूटिफुल पार्क एट दिस साइड अगेन इन दिस आर विश डजेंट मैटर तो इसीलिए यहां पर हमने विल का यूज किया है सो नेक्स्ट ईयर यू विल सी सी इज द रूट फॉर्म ऑफ दर्ब सो नेक्स्ट ईयर यू विल सी अ ब्यूटिफुल पार्क एट दिस साइड नाउ द सेकेंड यूज ऑफ विल इज विल इज यूज वेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब हम कोई बात कर रहे हैं तब हम विल का यूज करेंगे एग्जाम्पल देख लेते हैं हैव यू लॉक द डोर जैसे अब क्वेश्चन पूछा गया हैव यू लॉक द डोर क्या तुमने डोर लॉक कर दिया तो इसका आप आंसर कैसे देंगे आई एम सॉरी आई विल गो I will go and lock it now. तो यहां पर ये काम आप उसी टाइम कर रहे हैं जब आप बात कर रहे हैं द एक्शन इज डन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो यहां पर आई के साथ विल यूज हुआ है एंड दिस इज द रूट फॉर्म ऑफ दर्ब गो एंड लॉक सो आई एम सॉरी आई एल गो एंड लॉक इट नाउ नाउ द थर्ड यूज ऑफ विल इज to talk about what we think or believe will happen in the future now let us understand this by the example i think the prices will become stable in about 2 months to yahan par hum think kar rahe hain ya believe kar rahe hain ki prices stable ho jayenge agle 2 mahine ke andar andar to yahan par will use hoga and become is the root form of the verb so i think the prices will become stable in about 2 months one more example i am sure you will get A grade in all the subjects. तो यहां पर again a belief is there and I am thinking. So I am sure you will and get is the root form of the verb a grade in all the subjects. तो यहां पर हम will का use करेंगे Now let us see where the shall is used. Shall हमने कहा था ज्यादातर I और we में question form में use करते हैं जब हम कोई suggestion दे रहे होंगे या फिर offerings दे रहे होंगे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं द फर्स्ट एग्जाम्पल शैल आई गेट यू अ कप ऑफ टी तो यहां पर ये ऑफर कर रहा है कि क्या मैं आपके लिए एक चाय का कप लाऊ तो यहां पर आई के साथ शैल लगा है सो शैल आई गेट यू अ कप ऑफ टी नेक्स्ट इज वी आर गेटिंग लेट शैल वी टेक अ कैब तो यहां पर कह रहे हैं कि हम लेट हो रहे हैं क्या हम टैक्सी ले लें तो ये सजेशन कर रहा है ये सजेस्ट कर रहा है कि क्या टैक्सी ले लें तो यहां पर वी के साथ हमने शैल का यूज किया है इन दी क्वेश्चन फॉर्म सो फ्रेंड्स दिस वाज अबाउट द यूजेस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस लेट अस प्रैक्टिस with some examples the simple future tense over here you have to fill in the blanks with simple future tense form of verbs and the verbs will be given in the bracket let us see the first example yahan par likha hai they dash the late comers and 
द वर्ब ओवर हेयर इज फाइन तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा यहां आंसर आएगा दे विल फाइन द लेट कमर्स सो द आंसर विल बी दे विल फाइन द लेट कमर्स नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल शी डैश द सीक्रेट एंड डिस्क्लोज सो शी विल डिस्क्लोज द सीक्रेट तो यहां पर विल का यूज होगा अगेन वन मोर एग्जाम्पल He dash to our house on Sunday. Come. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर He will come to our house on Sunday. This is the root form of the verb और यहाँ पर will लगेगा And the last one is the new rules dash the employers. And the verb over here is benefit. तो आंसर क्या होगा Yes, you are correct. यहाँ पर आंसर आएगा will benefit the employers. तो the new rules will benefit the employers so friends by this way you can practice some more sentences of simple future tense isse aapko ye concept aur zyada clear ho jayega so friends that was it i hope ki aapko ye video pasand aayi hogi aur aapke liye ye helpful rahegi and please do like and share the video and also do subscribe the channel if you have not subscribed yet thank you and bye bye until we meet in the next video